നമ്മളെ ഇ വി എമ്മിൽ തന്നെ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ അടുത്തടെ തുടങ്ങിയ ഒരു ലേ ലീല റിസോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ബുട്ടേക്ക് റിസോർട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും ഫ്ലൈയിങ് ഗ്യാസ് വരും ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ സെയിം തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്രോസിന്റെ സിംഗിൾ ടൈം ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയത് ഫോക്സ് ബാൻ ആണ് ിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോട്ടാണ് ഇതാണോ സ്പീഡ് ബോട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു പൊളാറിസിന്റെ ട്രാക്കും അവിടെ നിന്ന് കാലിലേക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് സ്പീഡ് ബോട്ടൊക്കെ ഇറാൻ പോലെ ഹായ് ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡീലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡീലല്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ യാത്ര ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള യാത്രയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആരാന്നല്ലേ അപ്പോൾ വന്നോ ഹായ് ഞാൻ ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ സി ഇ ആണ് ഫോക്സ് വാഗൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇ വിം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സി ഇ ആണ് ഫോക്സ് വാഗൻ മാത്രമല്ല നിസാനും ഞാനാണ് ബിസിനസ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചൊരു യാത്ര യാത്ര പോവുകയാണ് കുറേ നാളായി സംസാരിക്കുന്നു അതെ അതെ കുറേ നാളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു യാത്ര ഈ ഒരു യാത്ര ഇതാ ഈ നമ്മുടെ ഓക്സ്വാൻ്റെ ടിഗ്വാനകത്താണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ ആലപ്പുഴക്കല്ലേ ആലപ്പുഴ നമ്മളെ ഇ വി എമ്മിൽ തന്നെ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ അപ്പൊ അടുത്തടെ തുടങ്ങിയ ഒരു ലേ ലീല റിസോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ബുട്ടേക്ക് റിസോർട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോകാൻ മഴ മഴയാണ് മഴ സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഴ സമയത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അപ്പോൾ ആ റിസോർട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പം തന്നെ ടിഗ്വാനുമായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒട്ടും അടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയല്ലേക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബാ നമ്മളെ ഇനി റിസോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നേരമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഞാനും പണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്നെ കുറേ കഥകളുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈലിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം കച്ചവടമൊക്കെ കച്ചവടം തെറ്റില്ല 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 വെച്ചാൽ കോവിഡിന് ശേഷമേ ആളുകൾക്ക് പൊതുവേ എന്താ പറയാ അവരെ ഒരുമിച്ച് ബസ്സിൽ പോകുന്നൊക്കെ കുറെ ഒരു ഒരു എൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു ജനറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സേ ഒരു ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പേടിയുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബൂം കിട്ടുന്ന യൂസ് കാർ മാർക്കറ്റിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂസ് കാർ നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നല്ല വണ്ടി പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനും കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടാനില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ യൂസ് കാറുള്ളത് പോളോയ്ക്കാണ് പോളോ ഞാൻ കൊടുത്ത വിലയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബൈ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ഏത് പോളോയും നിങ്ങൾ എന്ത് വിലക്ക് വണ്ടി മേടിച്ചു ആ പൈസയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും അത് കൊള്ളാതെ നിങ്ങളൊരു പോളോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പോളോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു കേട്ടോ മൂന്ന് വർഷം പഴക്കം അതായത് രണ്ട് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിയ വണ്ടികൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വേറെ യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പാടുള്ളൂ ഓടാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള ഏത് വണ്ടിയും ഞങ്ങൾ എടുക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് വിലക്കാണ് എക്സോറും പ്രൈസ് മേടിച്ചാൽ സെയിം പ്രൈസ് ഒരു രൂപ പോലും കുറയാതെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു തരാം അത് കൊള്ളാൻ കിട്ടാം അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് നാല് മാസം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം കൊണ്ട്
പോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാളെ എനിക്ക് അത്രയും സ്നേഹം ഈ പോളോ ഇപ്പൊ ഈ ഡിമാൻഡ് അത് ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സെവന്റീൻ ലാക്സിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ വണ്ടി കൊടുത്ത് തീർന്നത് അവസാനം ഇപ്പൊ അതിന്റെ യൂസ് കാറിന്റെ മാർക്കറ്റ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കാം എന്റെ പോളോ ജി ടി ഐ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ പരിചയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പരിചയത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ല അത് നോക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലേ പ്രൈസ് എവിടെ പോയല്ലേ ആ സമയം വണ്ടി പുതിയ വണ്ടി വിറ്റത് ആ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഉള്ള അന്ന് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തവർക്ക് ഇപ്പം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി പൈസ കിട്ടും നോക്കാറുണ്ട് എവിടെങ്കിലും ഓർമ്മ എങ്ങും കിട്ടാറില്ല എനിക്കൊരു പണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സാബു സാർ മിക്കവാറും അത് കൊടുക്കത്തില്ല കൊടുക്കത്തില്ല ആ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരനത്തിനെ പറയുന്നത് സാബു സാർ എന്നാ ഇ വി എമ്മിന്റെ ഓണറാണ് കേട്ടോ അപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു മഞ്ഞ ബീറ്റിൽ എത്ര വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ആളുകൾ പൊതുവെ കാറ് മേടിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എ ക്യാമറ ഒക്കെ വന്നപ്പോ വീണ്ടും കച്ചവടം കൂടുവായിരിക്കും കാരണം ബൈക്കില് മൂന്ന് പേര് പോയാൽ പ്രശ്നമാണല്ലോ അതെ അല്ലെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചലഞ്ചസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അതെ 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 അല്ല കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൊറേയൊക്കെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് റോഡിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല പക്കയായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നു നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരാളൊക്കെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാ വെച്ച് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ പാലിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഈ മറ്റേ ഈ ട്രാക്ക് നോക്കി പോകുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഹൈവേ പോകുന്നത് ആ സാധനമൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പക്കയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെയില് ഒന്ന് കേറി വരുന്നുണ്ട് സെയില് കുഴപ്പമില്ല സെയില് ഈ വർഷം പൊതുവെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മെയ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് നോർമൽ ആ ഒരു മെയ് പിന്നെ ജൂൺ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്തൊക്കെ പൊതുവെ ഇത്രയും സെയില് പൊതുവെ കുറവാണ് നോർമൽ മാർച്ച് കാരണം മാർച്ച് ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് ആയിരുന്നു മാർച്ച് എനിക്ക് ഓൾ കേരള ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കാസാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏപ്രിൽ ആയപ്പോ നേരെ അത് പകുതിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു ആവറേജ് ഒരു മെയ് പിന്നെ താണു പക്ഷെ ഈ മാസം വീണ്ടും പിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ മാസം നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഡേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു പതിമൂവരം പതിനാലാം വരെ വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൾറെഡി ഒരു മാസം കേരളത്തില് പാസഞ്ചർക്കാർ മാത്രം ഇരുപത്തയ്യായിരം വണ്ടിയാണ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം വണ്ടികളുടെ കണക്ക് ചെറിയ കണക്കൊന്നും അല്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വേറെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ താഴെ നിന്ന് സാധനം ജനുവരി കയറി വന്നൊരു കയറ്റം വയലാണ് ഡബിൾ ആണ് കയറിയത് വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ യൂറോ സിക്സിന്റെ ഒ ബി ഡി ടു വേർഷനിലേക്ക് മാറുമായിരുന്നു ഏപ്രിൽ മുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സും നമ്മളുടെ ഉള്ള കാറുകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്കീംസ് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ നോക്കി പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷനും കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് പൊതുവെ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും ഇന്ന ഇന്ന വണ്ടികൾ കിട്ടാനില്ല പല വണ്ടികൾക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് സാധനം ജനുവരിയിൽ ആ ഒരു ഹൈപ്പ് ഹൈപ്പ് ഉണ്ടായത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അതിൽ മാർച്ച് സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ വരെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റോഡ് ടാക്സ് കൂടി പെട്ടെന്ന് ഒരു വണ്ടി ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ ടൈഗോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൂടി ഏപ്രിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രൈസ് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സിന് എബോ വന്നു അപ്പൊ റോഡ് ടാക്സ് നേരെ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി കൂടി പിന്നെ ചെറിയൊരു പ്രൈസ്
ഇ വി കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വോക്സ് വാഗൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇ വി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഡീലറിൻ്റെ ഈ ഹൈ എൻഡ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും കമ്പനി ഇതേ കണക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് വോക്സ് വാഗൻ ഇ വി പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്ലാൻ വേൾഡിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാകുന്നത് ടെസ്ല ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ടെസ്ലയിലും ഒക്കെ കുറെ കൂടെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇ വിയിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടൈഗോൺ ടൈഗോണും വെർട്ടസും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇ വിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇ വി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് വേണ്ടി ഇത് ടിക്വാൻ ആണ് നമ്മുടെ ടൈഗോണും വെർട്ടസും രണ്ടും ഇ വി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവോട് കൂടി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളുടെ ഇ വി വരും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇന്നലെ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ എണ്ണായിരം കോടി രൂപയാണ് ലിഥിയം മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ ഒരു വിദേശത്തുള്ള ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടികൾ പോലെ ബാക്കപ്പ് കൂടിയൊന്നും നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇട്ട് വരുന്നു ഇപ്പൊ പോഷയുടെ പുതിയ വണ്ടി ഒക്കെ എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓരോ ദിവസം റിഫൈൻഡ് ആയി റിഫൈൻഡ് ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇ വി വരുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇ വി യൂസ് ചെയ്തു എന്റെ ഞാൻ കണ്ടറിയില്ല എന്റെ എന്റെ പ്രശ്നം തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഈ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈലിന്റെ ബാറ്ററി എപ്പോൾ ഡീസൽ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നടത്തും പമ്പി കയറി സാധനം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം അതിന് സമയം വേണം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ടെക്നോളജിക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം അറിയോ ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ മോശം ഇന്ത്യൻ മേഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇ വി കാറുകൾ അതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നടക്കില്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ പിന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോർമൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓ അങ്ങനെ സൈക്ലിംഗിന് അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടഡ് കാസിന് അതില്ല അല്ല എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു റിക്വയർമെന്റ് വന്നു അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് ഇ വി കാറുകളാണ് അപ്പൊ അവരൊരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു എൺപത് വണ്ടി ആദ്യം എടുത്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ട്രിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആവറേജ് ഒരു ഒരു ട്രിപ്പ് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഓടണം ഒരു ട്രിപ്പ് ഒരു ട്രിപ്പ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ കവറേജ് ഉള്ള ബാറ്ററി കിട്ടിയാലേ ഇവരുടെ വണ്ടി ഓടുള്ളൂ ഇവരെടുത്ത വണ്ടി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് റേഞ്ച് പറയുന്നത് റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് അല്ല കമ്പനി പറയുന്ന ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ ഉച്ചക്കുണ്ടല്ലോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഒരു ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം നോർമൽ നോർമൽ ചാർജ് ചെയ്തേ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബി വൈ ഡി ഉണ്ട് എം ജി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എം ജിയുടെ ഇ വി ഞാൻ ഡ്രൈവ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്കൈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഹൈ റേഞ്ച് ആവുക ഞാൻ രാജക്കാർ വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫാമിലി ഒക്കെ പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്പത് ശതമാനം ചേർന്ന് തീർന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അന്ന് വിനോദം ഉണ്ടായി വിനോദനെ വിളിച്ചു വിനോദ ഈ സാധനം തിരിച്ചെത്തുവോ എന്തായി അമ്പത് ശതമാനം ചേർ പുള്
രാവിലെ മുഴുവൻ അത് ചാർജ് നമ്മള് കുത്തിയിടണ്ട വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ വാച്ച് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ആണ് ഈവൻ ഫോൺ വരെ വയർലെസ് ഐഫോൺ ഒക്കെ ഇപ്പൊ കാറിന് അതൊരു വയർലെസ് ചാർജിങ് ആണല്ലോ ഈ കാരണം അപ്പൊ അത്തരം ടെക്നോളജി ഒക്കെ വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ടെക്നോളജി വരുന്നത് വലിയ പാടില്ല അതൊക്കെ എന്തായാലും വരും അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും കാറുകളും ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകളൊക്കെ അല്ലേ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തായാലും ഫ്ലൈയിങ് ഗാസ് വരും ഫ്ലൈയിങ് ഗാസ് ചിലപ്പോൾ വലിയ ഇതല്ല ഇത് കാറിന് മേളില് ഞാൻ കണ്ടർ സാധനം കാറിന് മേളിൽ ചെറിയൊരു അതിനുള്ള ഒരു ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഡ്രോൺ വന്ന് അതിൽ പിടിച്ച ആ കാറിന് എടുത്തോണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ കൂടെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോൺ ആണ് സാധനം നമ്മൾ യൂബർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഡ്രോൺ ബുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കൊച്ചിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം പോണം ഞാൻ ഡ്രോൺ ബുക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ കാറിന് മേലെ നല്ല ഫിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഡ്രോൺ വന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചോളൂ അല്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മള് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ചോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം മറ്റേ ചെറിയൊരു ടി വി കാണുന്നത് കയ്യിലെ അത് ഒട്ടു വയ്ക്കുക ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും രസം ഞാൻ രസകര വേറെ അവരുടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് കറണ്ട് എവിടെ നിന്നെടുക്കും എന്ത് ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ അതേ കണക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് നമ്മള് ടി വി അന്ന് സമയം വലിയ ആന്റിനെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ ആന്റിനെ പോക്കറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെ ശരി അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാരും മിക്കവാറുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് എവിടെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കാണാം അറ്റ് എ ടൈം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടെ വേണേലും കാണാം അല്ല ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് പോകാം നമ്മള് പണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറുപ്പ കാലത്ത് ചിന്തിച്ചു നമ്മള് പൈസ കൊടുത്ത് പച്ചവെള്ളം മേടിച്ചു കുടിക്കുന്ന ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് മറ്റേ എത്ര ബോട്ടിൽ വാട്ടർ വേണം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അല്ല അത് നമ്മുടെ കാറുകളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമ്മള് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളല്ലേ ഒരു പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പ്രൈസ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ ലക്ഷറി സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണം അപ്പൊ പ്രൈസ് നോക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് ആളുകൾ വന്ന എടുത്തോന്നുണ്ടോ പിന്നെ ആളുകൾ കൂടുതലും എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഇപ്പൊ കംഫോർട്ട് ആണ് അതെ കംഫോർട്ട് പിന്നെ അതിലൊട്ടും മറക്കാത്ത സാധനം ഉണ്ട് സേഫ്റ്റി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വൈറലായ ഒരു പോസ്റ്റ് അത് ചിലപ്പോ ഞാൻ മാത്രം കണ്ടാണോ അല്ലെ എനിക്ക് കുറെ പേര് ഷെയർ ചെയ്തത് ഒരാളൊരു കെ എൽ ട്വന്റി സെവൻ വണ്ടിയാണോ ഒരു ടൈഗോൺ ആക്സിഡന്റ് ആയി ലോറി ആയിട്ട് കണ്ടു കാണായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറെ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കാം വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി ആൾക്കൊന്നും വരില്ല ആളെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്ന അയാൾ പറഞ്ഞിരുത് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആ ഓക്സ് സാധനം അല്ല ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കിയെന്നുള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് വണ്ടിയും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണല്ലോ വെപ്റ്റ്യൂസ് ആയാലും സ്ലാബി ആയാലും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് സിബ്ലിങ്സ് ആ
അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ്ലിങ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ചു നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ടോപ്പ് സ്പീഡ് കയറ്റുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ വരട്ടെ അല്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം ദിവസം അപ്ഡേഷൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ അതെ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു കച്ചവടം ഭൂമി എന്ന മാസം ഏതായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി ഓഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മന്ത് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് ഓണം ഓണം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കേരള ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർച്ച് മാർച്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഓഗസ്റ്റ്ഡിസംബർ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സാധനം എങ്ങനെ മാറ്റി ഈ വർഷം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സി വി ആവുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓണത്തിന് ഓണത്തിന് എന്തായാലും നല്ല സ്കീംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും അല്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കീംസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് വന്നേക്കാം ഓണമാകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നേക്കാം കുറെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്കീംസും ഫിനാൻസിനൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ശരിക്കും പറയാ ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കീം മാറി വേറൊരു ടൈപ്പ് സ്കീം ആവുന്നതാണ് ശരിക്കും പറയാ അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം ചിലപ്പോ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോ പ്രൈസ് ചിലപ്പോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരും പെട്ടെന്ന് അത് സ്കീം ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാം ആളുകളിലേക്ക് ചിന്ത ഓണമൊക്കെ ആവുമ്പോ നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഓണത്തിന് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ അല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ എന്താണ് സ്വർണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അക്ഷയ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വരുമ്പോ വൈകുന്നേരം ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയുന്ന വരെ നമുക്ക് ടെൻഷനാണ് ഈ അവിടുന്ന് അവർ വിളിയോട് വിളിയാണ് ഇന്നത്തെ ഫൈ അടുത്ത ഫയൽ എന്ത് ബില്ലിങ്ങിന് ഫയൽ കൊണ്ടുപോകാന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള കഥയാണ് ഏ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എങ്ങനെ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ വളരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓട്ടോമൊബൈലിലെ ജോബ് ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കരിയറാണ് ഓരോ ദിവസം പുതുമയാണ് നമ്മൾ പലതരം കസ്റ്റമറെ കാണുന്നു പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വണ്ടികൾ വരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഈ കാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈസ്നെസ് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡ് ആണ് അങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ ചോദിച്ചാൽ എന്റെ വീട് വെച്ചാൽ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് അവനും വണ്ടി എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഏത് ദിവസം കാറിന്റെ കാര്യം പറയുള്ളൂ അപ്പൊ പിള്ളേർ പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു ആ ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് വണ്ടി അല്ല വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഫീൽഡും ഇപ്പം പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ വീട് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താ വണ്ടികൾ ഇപ്പൊ പലർക്കും അറിയില്ല ഞാനും എട്ടൊമ്പത് വർഷം അല്ല പത്ത് വർഷം ഓട്ടോവില് സെയിൽസിലായിരുന്നു പക്കാൻ പാ എന്താ പറയാ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഞാനൊക്കെ മറ്റേ ആയിരം രൂപ സാലറിയിലാണ് എന്റെ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതെ അപ്പോ അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് അന്നേരത്തെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും കസ്റ്റമറും എന്തൊക്കെ രസങ്ങളാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കുറെ കൂടി പോയാലേ അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ റിസോർട്ടിലോട്ടാണ് കേട്ടോ പോണേ അപ്പൊ റിസോർട്ടിൽ തന്നെ ഒരേ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വലിയൊരു വലിയല്ല ഒരു ചെറിയ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ഗുതൊക്കെ നടത്താനൊക്കെ ഇടപെട്ടിയത് നല്ലൊരു ബുട്ടീക്ക് റിസോർട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബുട്ടീക്ക് റിസോർട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല എന്താ പറയാ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് കഥ എഴുതാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്
എന്താ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് പോലത്തെ സാധനം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇപ്പൊ വർക്കുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ പറയാ കോർപ്പറേറ്റ് ഇവന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് എന്താ പറയാ സിപ്പ് ലൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ബോൾ ഷൂട്ടിങ്ങും ഒരു പൊളാറിസിന്റെ ഓഫ് റോഡ് ട്രാക്കും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് നടന്നില്ലേ അല്ല അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഓരോരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് കുറച്ച് ബെഡ്റൂംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി അതെല്ലാ ദിവസവും ഫുള്ളി ഒക്കുപ്പൈഡ് ആണ് കാരണം അത് ചെറിയൊരു റിസോർട്ട് ആണ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ബെഡ്റൂം ആണ് അവിടെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഒരു നാല് ബെഡ്റൂം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഞങ്ങൾ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഒന്നര ഏക്കർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അവിടെ പത്ത് റൂം കൂടെ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയൊരു ക്രൗഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു ലാൻഡിൽ നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്ന് റൂം കൊടുക്കും ഒമ്പത് റൂം നമ്മള് വാട്ടറിലും കൊടുക്കും വാട്ടർ ഇല്ല ബോട്ട് എടുത്തിട്ടാ മതിയല്ലോ മഴ വേണം മഴയാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി ഭംഗി അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഈ മഴക്കാലം നോക്കി മഴക്കാലം കാത്തിരുന്ന് ആ ഒരു മഴ സീസൺ ആണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി പോകാൻ പോകാൻ കാണാം അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ലീലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലേ ലീല അല്ലേ ബൈ ഇ എം ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോ കേറുവല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ കുറെ കഥകൾ ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ കഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊന്നും പറയാനുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കാ